vamos a usar a Taos, esa gran nación, ya esa tu familia, de Class of Disobedience. Y va a llamar una casa salada y una casa andal, ante una tabla que para nadie se ha venido. Sa Deuteronomy chapter 28, look at what happened. Kung ano ang magiging bunga ng obedience and disobedience as well. Deuteronomy chapter number 28, it shall come to pass. Verse number one, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe and to do His commandments which I command thee this day that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth and all this blessing shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Look at what happened. Look at what will happen if we will obey the voice of God ang pangako ng Panginoon, ito ang mangyayari sa inyo. Ito ang magaganap sa buhay ninyo. Once you obey my voice, once you obey my words, ito ang mangyayari sa buhay ninyo. And it will enumerate all the blessing that follows when we obey God. Number one, blessed shall thou be in the city, and blessed thou shalt be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, and the flax of thy sheep. Blessed shall uh, be thy uh, basket and thy uh, store. Blessed shall be uh, when thou uh, comest in, and blessed thou shalt be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against uh, thee one way and uh, flee before thee seven ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses and in all that thou settest uh, thine hand unto. And thou shalt bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee and put it people unto himself as he hath sworn unto thee if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God and walk in his ways. And you can read on and on the promise of God as to what blessings are you going to enjoy sa oras na ikaw ay mag-obey sa iyang buhok. Yan lang ang kinakasipin. Walang sakripisyo sa inyong abay. Just obey God, follow His command, follow His, uh, His words, and then sabi ng Panginoon, ito ang mga panalangin na ibubuko sa inyong kinabuhin sa diba na ikaw ang utungan ka na ko. Pag nagiging, ano ito, nagiging five word lang ito sa nation of Israel, walang nila itungan kini. Right now, anong nangyayari sa nasyon sa Israel, walang mahulay, there is no rest, there is no peace, Uh, halos hindi na matulog sila kaya na pantay sila kalagi ng kanilang mga kaaway basta bumbahan na naman sila pati mga babae na kanon hindi pa apply na sa military uh, basta uh, maabot ka lang sa edad na disesays pwede ka na musulod sa military apil ang mga babae kaya na naman tukod na din sa ilang pagka masimupakon uh, disobedience to God And that's why walang tinatawag na rest ang kanilang mga buhay. Why? Because they disobey God. What happened when we disobey? Ito naman ang sabi ng Panginoon. Look at verse number 15. But if it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all His commandments and His teachers which I command in this day, that all this curses shall come upon thee and overtake thee. Kung ano ang blessing na mag-overtake sa'yo pag ikaw ay nag-obey sa kayo, ganun din ang tunlo, ganun din ang mga sumpa, ganun din ang mga curses na darating mag-overtake sa'yo sa uras na mag-disobey ka. Tignan natin ang mga pipilag ng mga curses. For the second time, I will only read maybe four or five verses. Curse shall thou be in the city, And first shalt thou be in the field. Curse thou shalt be, uh, shall be thy basket and thy store. Meaning ang business mo, ang mga income mo, walang panalangin. Ang pagtuyo mo sa syudad, ang pagtira mo, ang pinatawag na field mo, hindi ang magpano, walang blessing, tunglo lahat. Verse number 
Does God do you mean business with us? Men. Men. He out in our body, you know? He out in our body, na kumit ka ng ba, kami naman? Is God joking with us? Mga kapatid, kung nangyari sa nation of Israel, sa nation of America, and other nations who started to be God-fearing, but they disobey the laws of God, at nangyari sa kanila, walang exempted sa kanila. Amen. Amen. Amen.
massive burden kung saan 6 million or more than 6 million pa na mga hudyo ang nagsuffer sa kamay niya dahil sa pag-alaw ng Panginoon dahilan niya sa kanilang pinatawag na rebellion against God. Sa oras na ikaw ay modestigay ng correction, lalo pa mapapasabang ang buhay. Amen? Amen. Tingnan niyo ang mga bata natin sa oras na hindi pa madala, hindi pa disiplina sila, ano ka, kahantungan ng mga kabataan na yun. Wala. Rebellion, ah, uh, stiff neck, uh, ano ba, hardin ng mga heart, hindi pa pa magpasawan, musukol sa mga dilikanan, muha, himo, kukila, hantol na kung saan magyari, nagiging problema sila sa atong susunan. Uh, move to Jeremiah chapter number 3. Jeremiah chapter 3. Verse number 7. Chapter 3, verse number 7. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. And I said after she had done all these things, turn thou unto me, but she returned not, and her creatures, sister Judah, saw it. So that again, dinulagway ng Panginoon kung papaano nag-rebel ang kanyang mga tao, ang sahini ng napili ng mga katawan, may turn their back against God. Ingon pa ganit niya dihat sa Jeremiah chapter 2 verse 32, Can a maid forget her ornaments or a bride her attire? Yet my people have forgotten me days without number. That's right. Ang ako na pinatagunan, samtang nagapadugol ka, nagapadugol ka sa second coming ni Cristo. As if mo rin ginasala kita. Para remember ko ang parabol of the government na nung nagbuha na labay kini sa tubig, nagbuha ng dagang mga isla, Pagkatapos nung dihila na, ipilit na, dilabay balik at itong mga dilit dapat makuha. Yan ang nangyayari sa last days ng ating mga simbahan. Minsan nangutanak ka, manudag ka ng lubas na ay, nangudag ka ang dilibabol pa ang mga lubas na ay nasa unang grabe ng kapit ko. Grabe sila ka ba, matinod anong dasda sa pagpangalag at anos ang lawa na sa simbahan. Ayat kayo, ano man grabe ka bungaw, ano man walang ang dasda, Yeah. 